হ্যালো বন্ধুরা আমি রাকেশ আর তোমরা হচ্ছে আমার সঙ্গে টিউটোরিয়াল দিগন্তে যারা যারা আমার ভিডিওটা প্রথম দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এবং শেয়ার কমেন্ট লাইক করতে ভুলো না ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আর তোমরা আপনাদের প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখতে পারো যেখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিও দেওয়া রয়েছে এবং প্রচুর লাইভ ক্লাসের ভিডিওগুলো ওখানে আপলোড করা রয়েছে যেগুলো হচ্ছে ম্যাথটা তোমাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবে তো তোমরা অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো দেখে নিও আর আজকে যে আমরা ভূ চ্যাপ্টারটা করবো সেটা হলো জিওগ্রাফির উপর জিওগ্রাফির উপর ল্যাটিটিউড অ্যান্ড লংগিটিউড অর্থাৎ অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ এই চ্যাপ্টারটার উপরে আমরা আজকে বুঝবো ল্যাটিটিউড অ্যান্ড লংগিটিউড অক্ষাংশ এবং জাঘি মাংস দেখো এটা যে কোনো পরীক্ষার জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আগে অক্ষাংশ কি সেটা বুঝে নেব ধরো এটা একটা পৃথিবী এই পৃথিবীটাকে পৃথিবীটার মাঝখান থেকে একটা রেখা পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিক পর্যন্ত কল্পনা করা হয়েছে যেটাকে বলা হয়েছে ইকুয়েটার ইকুয়েটার বা নিরক্ষরেখা যেটার মান হবে জিরো ডিগ্রি এটার মান দেওয়া হয়েছে জিরো ডিগ্রি তাই একটা নিরক্ষরেখা বা ইকুয়েটার যেটাকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে কল্পনা করা হয়েছে এটা ভালো করে মনে রেখো যে কল্পনা করা হয়েছে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিক থেকে একদম মাঝ বরাবর পৃথিবীর এটা পৃথিবীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে একটা নর্দার্ন হেমিসফিয়ার একটা হচ্ছে সাউদার্ন হেমিসফিয়ার একটা নর্দার্ন হেমিসফিয়ার এবং সাউদার্ন হেমিসফিয়ার অর্থাৎ উত্তর গোলাত এবং দক্ষিণ গোলাত এই দুটো ভাগে ভাগ করেছেন ঠিক আছে এবার এই রেখাটার প্যালালি যে রেখা আরও কিছু প্রতি এক ডিগ্রির অন্তর অন্তর আরও কিছু রেখা কল্পনা করা হয়েছে সাপোজ এখানে একটা রেখা তার এক ডিগ্রি পরে আরেকটা রেখা তারপরে আরেকটা এক ডিগ্রি পরে আরেকটা রেখা তারপরে এক ডিগ্রি পরে আরেকটা রেখা তো এরকম করে কল্পনা করা হয়েছে এই সবগুলোই হলো অক্ষাংশ ল্যাটিটিউড অর্থাৎ এই ইকুয়েটার এই রেখাটা এটা নিজেও একটা অক্ষরেখা যেটার সমান্তরালই প্রতি এক ডিগ্রির অন্তর অন্তর কতগুলো রেখা কল্পনা করা হয়েছে সেগুলোকে কি বলা হয় অক্ষাংশ এগুলো সবই ল্যাটিটিউড আর একটা কত পর্যন্ত দেখো প্রত্যেকটা এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর কত ডিগ্রি পর্যন্ত গেছে যদি এখানে বিন্দু ধরো ধরো এই বিন্দু তো এই পর্যন্ত গেছে তাহলে এরকম যদি একটা দাগ টানে আমি তাহলে একটা কত ডিগ্রি কোন তৈরি করবে এটা নাইনটি ডিগ্রি কোন তৈরি করবে তার মানে এটা একটা ডিগ্রি কোন করবে এটা একটা ডিগ্রি কোন করবে এটা একটা ডিগ্রি কোন করবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা বৃত্তে এই পৃথিবী কেন্দ্রের সাথে যদি সেখানে একটা আমরা রেখা কল্পনা করে নিই ভূপৃষ্ঠের ওই স্থান পর্যন্ত তাহলে প্রত্যেকটা একটা কোন তৈরি করবে যেমন এই বিন্দুটা নব্বই ডিগ্রি কোন করবে এই বিন্দুটা তাহলে এই পর্যন্ত এই অক্ষাংশ টানা হয়েছে তাহলে এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর করে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধেও অর্থাৎ নর্থেও এবং এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর সাউথেও এরকম রেখা কল্পনা করা হয়েছে তাহলে এখানেও নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত এসছে তার মানে এ পাশেও নব্বইটা অক্ষাংশ বা ল্যাটিটিউড এ পাশেও নব্বইটা ল্যাটিটিউড হচ্ছে আছে তাহলে নব্বই আর নব্বই টোটাল কত হয়ে গেল তা নব্বই যোগ নব্বই তাহলে একশো আশি তাহলে একশো আশিটি ল্যাটিটিউড হয়ে গেল আর আমি যখন বললাম যে নিরক্ষরেখা বা ইকুয়েটার এটা নিজেও একটা অক্ষরেখা তাহলে এটাকে একটা যোগ করবা তাহলে টোটাল পৃথিবীতে কতগুলো অক্ষাংশ হয়ে গেল বা ল্যাটিটিউড হয়ে গেছে আছে একশো একাশিটা 
क्लियर प्रति एक डिग्री अंतर जो रेखागुल कल्पना कर एक डिग्री दूरत कत डिग्री हिसाब से एक डिग्री अंतर क्योंकि ये एक डिग्री मध्य हम कत दूरत आज एक डिग्री मध्य एकश एगारो कलोमीटार एकश एगारो दशमी धरो एक तीन एत कलोमीटार ये प्राय एक एगारो कलोमीटर धरे ना है अर्थात दुटो अक्षरेखार मजखान जो दूरत से प्राय धरे ना है एकश एगारो दशमी एक तीन अथवा एकश एगारो कलोमीटर एट कर धरे ना है और ये दूरत सब चे बी एखने ही निरक्षरेखा है जेटा प्राय एकश एगारो दशमिक तीन दुई एरक कलोमीटर दूरत हो अच्छा तेल ये बोझा गया निरक्षरेखा को निरक्षरेखा पृथ्वी के कटा भाग कर दोटो भागे उत्तर गोला तो दक्षिण गोला तो मैं नर्दार्न सेम हेमिसफेयर और साउदार्न हेमिसफेयर एबार डिग्री एक डिग्री अंतर अंतर हे निरक्षरेखार समान भाव में उत्तरे नब्बेटा और दक्षिणे नब्बेटा अक्षरेखा कल्पना कर नब्बे नब्बे एकश आशी और हे निरक्षरेखा निजे एक अक्षरेखा तेल मोट एकश एकाशीटी अक्षरेखा पृथ्वी से कल्पना कर क्लियर ए प्रत्येक अक्षरेखार मध्य अर्थात प्रति एक डिग्री अंतर अक्षरेखार मध्य दूरत पार्थक्य है कत एकश एगारो दशमी एक तीन अथवा गड़े एकश एगारो कलोमीटर पर क्लियर एब देखे नहीं कतगुल इम्पर्टेंट अक्षरेखा तेल एट गल निरक्षरेखा विषुभरेखा मैं जेटा इकोटा जेटार मान जिरो डिग्री एटार मान साढ़े तेईस डिग्री उत्तर एर हे साढ़े तेईस डिग्री साउथ मैं दक्षिण ये साढ़े तेईस डिग्री उत्तर ये अक्षरेखाटा के बला है ट्रपिक अफ कैंसार मान हम कर्कट क्रांति रेखा ये हल ट्रपिक अफ कैंसार मान कर्क क्रांति रेखा और यहाँ साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण जेटा ये हल ट्रपिक अफ कैप्रिकोन अर्थात मकर क्रांति रेखा ये अंशटा सूर्य सारा बचर लम्बा भावे किरण दे अंशटा सूर्य सारा बचर लम्बा भाव मान लम्बा भावे मेनलि निरक्षरेखार ऊपर ही सारा बचर लम्बा भावे दे कई अंशा तो कि लम्बा भावे सारा बचर हे सूर्य आलो दे रश्मि फेले तरह ये अंशा हे पृथ्वी मध्य सब चे ग अंचल योनटा जो जो अर्थात साढ़े तेईस डिग्री उत्तर थे साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण पर्त ये बला टरिड जो ये कि बला है टरिड जो ये टरिड जो मैं उष्णमंडल तेज अंशा हम सब चे बी गरम था पूरा पृथ्वी मध्य क्लियर तरह जो इम्पर्टेंट अक्षरेखाटा से हलो साढ़े षट्टी डिग्री प्राय साढ़े षट्टी डिग्री नट एवं साढ़े षट्टी डिग्री साउथ ये बला है समेरुवृत्त आर्टिक सार्केल आर्टिक सार्केल मान समेरुवृत्त और ये बला है आंटार्कटिक आंटार्कटिक सार्केल तेल एट कमेरुवृत्त एट सुमेरुवृत्त बोझा गया साढ़े तेईस डिग्री थे साढ़े षट्टी डिग्री जो बला है टेम्पारेट जो नातिशुतुष्ण अंचल तेल ये अंचलटा कि बला है टेम्पारेट जो बला है टेम्पारेट जो ये बला है टेम्पारेट जो अर्थात नातिशुतुष्ण अंचल कारण सूर्य ये हल्का तीर्जक भावे एखे जब लम्बा भावे अंचलटा जमन प्राय लम्बा भावे हे सूर्य किरण दे कंशा हे तीर्जक भावे सूर्य 
আলাদা এই অংশটা হচ্ছে তীর্যকভাবে আলাদা তা তীর্যকভাবে আলো দেওয়ার ফলে এর যে উষ্ণতা সেটা কিছু রকম থাকে তাই যে টেম্পারেচার জোন মানে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ঠিক আছে আর তারপরে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি থেকে এই যে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত এই অংশটা যে ফ্রিজ জোন ফ্রিজিড জোন বা পোলার জোন ফ্রিজিড জোন বা পোলার জোন অর্থাৎ এই অংশটা হচ্ছে পুরো শীতল অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে শীত বিরাজ করে এই অংশগুলোতে দুপাশেই বোঝা গেল অক্ষাংশ এবার আমরা দেখব ভারতবর্ষ কত অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত পৃথিবী ধরে নিলাম এটা ইকুয়েটার বা নিরক্ষরেখা এটা কর্কটক্রান্তি রেখা মানে ট্রপিক অফ ক্যান্সার ভারতবর্ষ এখানটায় অবস্থিত এরকম জায়গায় যে একটু ছোটোর মধ্যে তো আর ভারতের ব্যাপার ওইভাবে আঁকা সম্ভব না আচ্ছা যেহেতু বোঝার মতো আমি এঁকে দিলাম তো এইভাবে ধরো কর্কটক্রান্তি রেখাটা হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে দিয়ে গেছে তা কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতবর্ষের সাড়ে তেইশ ডিগ্রি যেটা কর্কটক্রান্তি রেখা সেটা ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চল স্টেটের উপর দিয়ে গেছে সেটা একবার দেখে নিই তা কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতবর্ষের যে স্টেটগুলো হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে গুজরাট রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্রিশগড় ঝাড়খণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ত্রিপুরা মিজোরাম তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে কটা স্টেটের উপর দিয়ে গেছে আটটা স্টেটের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে গেছে আবার বলি স্টেটটা গুজরাট রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্রিশগড় ঝাড়খণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ত্রিপুরা এবং মিজোরাম ক্লিয়ার তাহলে আটটা স্টেটের উপর দিয়ে ভারতবর্ষের আটটা স্টেটের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা পাস হয়েছে আর কর্কটক্রান্তি রেখা পাস হয়েছে বলে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলগুলো হচ্ছে উপরে সূর্য রশ্মি বেশি পড়ে আর ফলে ভারতবর্ষে এই অংশ অংশটা দেখো ভালো করে দেখো যে ভারতবর্ষের এই পুরো অংশটা গরম উষ্ণতা বেশি এই কারণে এই কারণ এই অংশটা টরির জন্য অবস্থিত এটা হচ্ছে ট্রপিক্যাল জোনে অবস্থিত টরির জোন বা ট্রপিক্যাল জোন তাই এটা টরিক্যাল সে ট্রপিক্যাল টরির জন্য অবস্থিত বলে এই অংশের উষ্ণতা বেশি তুলনামূলকভাবে এটা দেখো আমরা চলে যাচ্ছে নাতি সুদুষ্ণতার মধ্যে প্রায় এবার আমরা দেখি এটা কত অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত ভারতবর্ষ অর্থাৎ এই যে এইখান থেকে আট দশমিক ফোর এত ডিগ্রি নর্থ থেকে খুব ভালো করে দেখো যে ভারতবর্ষ পুরোটাই উত্তর গোলার্ধে তার জন্য ওর অক্ষাংশ সবসময় উত্তরই হবে তাহলে আট ডিগ্রি ফোর থেকে ভারতবর্ষে একদম সিয়াচেন এই যে জম্মু কাশ্মীরে এই যে সিয়াচেন অবধি তাই ও ওটা হচ্ছে সাঁত্রিশ দশমিক ছয় এত ডিগ্রি নর্থে অবস্থিত তাহলে ভারত কত ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত আট দশমিক চার উত্তর থেকে সাঁত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি উত্তর পর্যন্ত ভারতবর্ষের অক্ষাংশ ক্লিয়ার যেটা ইন্দ্রাপল এখানে থাকে আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে কন্যাকুমারী এই হচ্ছে ভারতবর্ষের অক্ষাংশ তাহলে আবার অক্ষাংশ সম্বন্ধে বোঝা গেল এবার একটু ড্রাগনা দেখাটা দেখে নিন ঠিক ইকুয়েটার মানে নিরক্ষরেখা যেভাবে পৃথিবীকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে উত্তর আর দক্ষিণে উত্তর ভারত আর দক্ষিণে নর্দার্ন হেমিসফিয়ার এবং সাউদার্ন হেমিসফিয়ার ঠিক সেইভাবেই মূল মধ্যরেখা 
পুরো পৃথিবীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে ইস্টার্ন হেমিসফিয়ার আর একটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন হেমিসফিয়ার অর্থাৎ পূর্ব গোলার্ধ এবং পশ্চিম গোলার্ধ ক্লিয়ার এই মূল মতো রেখা যেরকম অক্ষরেখাগুলো হচ্ছে পুরো বৃত্তাকার অর্থাৎ পৃথিবীকে পুরো খণ্ড খণ্ড করেছে দুটো খণ্ড করেছে কিন্তু মনে রাখবা যে দ্রাঘিমা রেখা মানে এই যে লংগিটিউড এই দ্রাঘিমা রেখা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বৃত্ত না অর্থাৎ এটা অর্ধেক একটা গোলক যদি হয় যেমন আমি যদি একটা গোলক আঁকি তাহলে অক্ষরেখাগুলো সম্পূর্ণভাবে এখন সম্পূর্ণভাবে বৃত্তাকার কিন্তু দাগিমাগুলো এই বিন্দু থেকে শুরু হলো এই বিন্দুতে মানে অর্ধেক সম্পূর্ণ এরকম রাউন্ড না অর্থাৎ এরকম শুরু হয়ে এরকম গিয়ে যায় এরকম হবে না এটা হচ্ছে অর্ধেক হবে এই বিন্দু থেকে শুরু হয়ে এই বিন্দু পর্যন্ত পেছনে কি আলাদা ও পেছনে কিন্তু আবার আলাদা অর্থাৎ এটা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে মূল মধ্যরেখা অর্থাৎ পৃথিবী হয়েছে যে ইংল্যান্ডের যে দেশটা রয়েছে তার যে বাজার লন্ডন তার লন্ডনে একটা গ্রিনিচ শহর রয়েছে অর্থাৎ গ্রিনিচ শহরের উপর দিয়ে একটা রেখা কল্পনা করা হয়েছে অর্থাৎ ভার পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণে একটা কল্পনা করা হয়েছে রেখা যেটা লন্ডনের গ্রিনি শহরের উপর দিয়ে এসছে যেটাকে মূল মধ্যরেখা বলা হয় এই মূল মধ্যরেখা বা দেশান্ত রেখা এর মানও জিরো ডিগ্রি ঠিক নিরক্ষ রেখার মতো এর মানও জিরো ডিগ্রি বোঝা গেল এটা কিন্তু কিন্তু লংগিটিউড অর্থাৎ জাগিমা রেখা এটা এবার এটার এটার সাথে সমান্তরালভাবে এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর এখানেও কিছু রেখা কল্পনা করা হয়েছে পশ্চিম দিকে এইভাবে গেছে পুরো পৃথিবী ঘুরেছে অর্থাৎ এরবার ওই পাশেও গেছে আবার এইখানে এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর পূর্বে এরকম করে গেছে এইভাবে যেতে যেতে এরকম ঘুরে পুরোটা গেছে কভার করেছে আবার এটাও পুরোটা কভার করেছে অর্থাৎ এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর পর্যন্ত করে একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত এ পাশে গেছে আবার এখান থেকে এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর করে একশো আশি ডিগ্রি এ পাশে গেছে তাহলে একশো আশি আর একশো আশি তাহলে টোটাল কত হয়ে গেল তিনশো ষাট এই তো তিনশো ষাট আর এই একটা জিরো রেখা তার তো তিনশো একষট্টিটা হয়ে হওয়া উচিত না কিন্তু এখানে তিনশো ষাটটাই দ্রাগে মেরে রেখা হবে কারণ কারণ এই যে একশো আশি ডিগ্রিটা এই দিকে ভালো করে এটা তো ঘুরে এইখান থেকে গিয়ে ও পাশে গিয়ে শেষ হয়েছে একশো আশি ডিগ্রিতে এটাও এ পাশ দিয়ে ঘুরে ও পাশে গিয়ে একশো আশি ডিগ্রিতে শেষ হয়েছে তো এই একশো আশি ডিগ্রি রেখা যেটা সেটা কিন্তু একটাই যেটা পশ্চিম একশো আশি ডিগ্রির দ্রাগিমা এবং যেটা পূর্ব একশো আশি ডিগ্রির দ্রাগিমা সেটা কিন্তু একটাই রেখা তার জন্য তিনশো আশি আর তিনশো আশি না তিনশো তিনশো আশি এই সরি একশো আশি আর একশো আশি না একশো আশি আর একশো উনআশি মানে ওই যে কোনো একটা একটা ধরতে হবে মানে একটা কম ধরতে হবে আর কি তাহলে একশো আশি আর একশো উনআশি আর তার সাথে এই একটা মূল মতো রেখা তাহলে হয়ে গেল তিনশো ষাটটা চাকিমা রেখা ক্লিয়ার জিরো ডিগ্রি থেকে একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত এদিকে গেছে জিরো ডিগ্রি থেকে একশো আশি ডিগ্রি এদিকে গেছে কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি রেখাটা গিয়ে মিলিত হয়ে গেছে ওটা কিন্তু একটা রেখায় ধরা হয়েছে তার জন্য তিনশো ষাটখানা হচ্ছে দ্রাগিমা রেখা এখানেও এক ডিগ্রি করে হচ্ছে অন্তর অন্তর কাটা হয়েছে তাহলে এবার আমরা দেখে নিই এক ডিগ্রির জন্য সময়ের পার্থক্য কত হয় পুরো পৃথিবীকে এক পাক ঘুরতে যেহেতু পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরে পুরো পৃথিবীকে এক পাক ঘুরতে কতক্ষণ সময় লাগে চব্বিশ ঘন্টা তাহলে এই চব্বিশ ঘন্টায় তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে ফেলে তাহলে এক ঘন্টায় এক ঘন্টায় সে কতটা ঘুরবে তাহলে এক ঘন্টায় তিনশো ষাট ডিগ্রি বাই চব্বিশ পনেরো ডিগ্রি তাহলে এক ঘন্টায় ঘুরবে সে পনেরো ডিগ্রি এক ঘন্টা মানে ক মিনিট ষাট মিনিট তাহলে ষাট মিনিট মানে পনেরো ডিগ্রি তাহলে পনেরো ডিগ্রি সমান সমানই ষাট মিনিট তাহলে এক ডিগ্রি সমান সমান ষাট বাই পনেরো তাহলে চার পনেরো ষাট তাহলে এক ডিগ্রির জন্য সময়ের পার্থক্য কত হবে এক ডিগ্রির জন্য সময়ের পার্থক্য হবে চার মিনিট এবার দেখে নিই ভারতবর্ষ কোন দাগিমায় উপরে অবস্থিত এটা তো নিরক্ষরেখা আছে 
এটা কর্কট কান্তি রেখা তাহলে ভারতবর্ষ আমি আঁকাটা ম্যাপটা দেখিয়েছিলাম এখন কিন্তু আমার ম্যাপের দিকে কেউ যেও না অর্থাৎ ম্যাপটাকে খুবভাবে হাইলাইট করো না কেন এইটুকুনি জায়গার মধ্যে যে ম্যাপ আঁকা যায় না সেটা তোমরা ভালো করে বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন আমার আচ্ছা যাই হোক ভারতবর্ষে এরকম এবার কি করা হয়েছে ভারতবর্ষে যে জাগিমাগুলো এক দিক দিয়ে অন্তর অন্তর গেছে তাহলে এখান থেকে একটা জাগিমা যে থাকবে যাবে আবার একদম শেষ যেখানে সেখান থেকেও একটা জাগিমা যে থাকবে তাহলে একদম এখান থেকে যেটা যেটা গুজরাটকে টাচ করে গেছে এবং একদম এখানে যেটা যেটা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশকে টাচ করে গেছে তাহলে এখানে জাগিমাটা অর্থাৎ গুজরাটের জাগিমাটা হচ্ছে এখানে আটষট্টি দশমিক সাত এত ডিগ্রি পূর্ব এটা ভালো করে দেখো ভারতবর্ষ পূর্ব পূর্ব গোলাব্দে অবস্থিত কারণ এখানে মূল মন্ত্র রেখা যদি ধরে রাখে তাহলে মূল মন্ত্র রেখা এটা পূর্ব গোলাব্দ তাহলে ভারতবর্ষ পূর্ব গোলাব্দে অবস্থিত তাহলে আটষট্টি ডিগ্রি সাত এত ইস্ট থেকে একদম অরুণাচল পর্যন্ত নাইনটি ইস্ট তাহলে এত ডিগ্রি জাগিমার মধ্যে ভারতবর্ষ অবস্থিত তাহলে ভারতবর্ষ কত জাগিমার মধ্যে অবস্থিত সাতষট্টি দশমিক সাত আটষট্টি দশমিক সাত থেকে সাতানব্বই দশমিক দুই পাঁচ পূর্ব জাগিমায় ভারতবর্ষ অবস্থিত ক্লিয়ার কিন্তু এখানে প্রতি এক ডিগ্রির জন্য আমি এইমাত্র দেখালাম প্রতি এক ডিগ্রির জন্য টাইমে পার্থক্য হয় কত ডিগ্রি চার ডিগ্রি তাহলে এই যে আটষট্টি দশমিক সাত এবং সাতানব্বই দশমিক দুই পাঁচ যদি এর পার্থক্য করি তাহলে প্রায় উনত্রিশ ডিগ্রির পার্থক্য হয় আর প্রতি এক ডিগ্রির জন্য হয় চার মিনিটে তাহলে উনত্রিশ ডিগ্রির জন্য হবে একশো ষোলো তাহলে একশো ষোলো মিনিটে পার্থক্য অর্থাৎ অরুণাচল প্রদেশে যখন সূর্য উঠবে তখন তার প্রায় একশো ষোলো মিনিট মানে প্রায় দু ঘন্টা প্রায় দু ঘন্টা পরে সূর্য উঠবে কোথায় গুজরাটে কারণ কি কারণ অরুণাচল প্রদেশে দেখো অনেক বেশি পূর্ব পূর্বে আছে গুজরাটের তুলনায় সূর্য তো পূর্ব দিকেই ওঠে তার জন্য সূর্যের আলো আগে এসে এখানে পড়বে অরুণাচল প্রদেশে আমাদের ভারতবর্ষে সবার আগে সূর্য সূর্য ওঠে অরুণাচল প্রদেশই তার মানে সূর্যের আলো আগে অরুণাচল প্রদেশে পড়বে তারপরে আসতে আসতে এখানে দেখো অসম আসবে ওয়েস্ট বেঙ্গল আসবে মধ্যপ্রদেশ মানে ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ তারপরে হচ্ছে রাজস্থান তারপরে গুজরাট অর্থাৎ গুজরাটে আসতে আসতে সময় লেগে যাবে কত একশো ষোলো মিনিট মানে প্রায় দু ঘন্টা পরে হচ্ছে আলো এসে পৌঁছাবে অরুণাচল প্রদেশে তাহলে তাহলে কি ঘুরিয়ে আমি যখন ট্রেনে করে যাবো ঘুরিয়ে এরকম পাল্টাতে পাল্টাতে যাবো না এই সমস্যা দূর করার জন্য এই যে টাইমের সমস্যা দূর করার জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড টাইম ধরে নেওয়া হয়েছে যেমন মূল মধ্য রেখা গ্রিনি শহরের উপর দিয়ে কল্পনা করে রাখা হয়েছে ওটা পুরো পৃথিবীর স্ট্যান্ডার্ড টাইম ধরে নেওয়া হয়েছে সেরকমভাবে আমাদের ভারতবর্ষের একটা স্ট্যান্ডার্ড টাইম ধরে নেওয়া হয়েছে আর সেটা জাগিমাকে বেস করে হয়ে থাকে তাহলে আমাদের পুরো পৃথিবীর স্ট্যান্ডার্ড টাইম হয়ে থাকে মূল মধ্য রেখা যেটা গ্রিনি শহরের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে জিরো ডিগ্রিকে আর আমাদের ভারতবর্ষের স্ট্যান্ডার্ড টাইম ধরে নেওয়া হয় সাড়ে বিরাশি ডিগ্রি পূর্ব জাগিমাকে যেটা এলাহাবাদের নুনি নামক জায়গা উপর থেকে হচ্ছে কল্পনা করা হয়েছে তাহলে দেখো যে এখানে ধরো উত্তরপ্রদেশ এখানে এলাহাবাদ তা এলাহাবাদের উপর থেকে অর্থাৎ এখান থেকে যে হচ্ছে ড্রাগিমাটা গেছে মানে কল্পনা করা হয়েছে সেটাকেই ভারতবর্ষের হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম মানে আইএস আইএসটি ধরে নেওয়া হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম অর্থাৎ যেটা কত সাড়ে বিরাশি ডিগ্রি পূর্ব তাহলে সাড়ে বিরাশি ডিগ্রি পূর্ব অক্ষাংশকে ওই দ্রাগিমাকে ভারতবর্ষের স্ট্যান্ডার্ড টাইম হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এর এইটার যে সময় ধরা হবে গ্রিনিচের তুলনায় অর্থাৎ মূল মধ্য রেখা যেটা সেই মূল মধ্য রেখা থেকে এই বিরাশি ডিগ্রি পর্যন্ত যে সময়টা আসবে সেটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম কিভাবে কল ক্যালকুলেট করব তাহলে আমি এই মাত্র দেখালাম যে ভারতবর্ষের জাগিমার পার্থক্য উনত্রিশ ডিগ্রি তার জন্য সময়ের পার্থক্য হচ্ছে একশো ষোলো মিনিটের এবার দেখে নিই সাড়ে বিরাশির জন্য কত হবে কারণ মূল মধ্য রেখা তো লন্ডনের গ্রিনিচ শহরের উপর দিয়ে গেছে মানে গ্রিনিচের উপর দিয়ে গেছে গ্রিনিচ যেটা মানমন্দির আচ্ছা তাহলে ওটা তো জিরো ডিগ্রি তাহলে এখানে বিরাশি ডিগ্রি আছে ভারত সাড়ে বিরাশি ডিগ্রি তা বিরাশি ডিগ্রির জন্য আমি হিসাব করিনি সাড়ে বিরাশি যেহেতু তা আগে বিরাশির জন্য হিসাব করিনি তাহলে আট আর হচ্ছে বত্রিশ তিনশো হচ্ছে আঠাশ এত মিনিট আর যেহেতু এটা সাড়ে বিরাশি ছিল সাড়ে বিরাশি মানে আরও দু মিনিট বেড়ে যাবে তাহলে তিনশো মিনিট আর তিনশো মিনিট মানে 
কখনটা সাড়ে পাঁচ ঘন্টা তা তিনশো তিরিশ মিনিট মানে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা তাহলে এই যে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা তাহলে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা এগিয়ে থাকবে কার থেকে জিএমটি থেকে অর্থাৎ গ্রিনিচি শহর জিএমটি যেটা ওয়ার্ল্ডের স্ট্যান্ডার্ড টাইম ধরে নেওয়া হয়েছে যেটা গ্রিনিচ শহরের উপর থেকে গেছে তাহলে ওই জিরো ডিগ্রি যেটা মূল মতরেখা তা সেটার থেকে সাড়ে পাঁচ ডিগ্রি সাড়ে পাঁচ ঘন্টা এগিয়ে থাকবে ভারতবর্ষের সময় এটা ক্যাল এটা ধরে নেওয়া হয়েছে তাহলে যখন লন্ডনে বারোটা বাজবে যখন লন্ডনে দুপুর বারোটা বাজবে তাহলে ভারতবাসা কত কত বাজবে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা এগিয়ে থাকবে অর্থাৎ এখানে কটা বাজবে এখানে হচ্ছে দুপুর বারোটা তাহলে ভারতবর্ষ আরও সাড়ে পাঁচ ঘন্টা এগিয়ে থাকবে এগিয়ে থাকবে মানে সেখানে বিকাল পাঁচটা তিরিশ হবে অর্থাৎ বিকালে পাঁচটা তিরিশ বাজবে ভারতবর্ষের সময় ক্লিয়ার বোঝা গেল এবার দেখে নিই ভারতবর্ষের এই যে স্ট্যান্ডার্ড টাইম যেই অক্ষাংশটাকে জাগিমাকে ধরা হয়েছে এটা ভারতবর্ষের কোন কোন স্টেটের উপর দিয়ে গেছে তাহলে এটা ভারতবর্ষের পাঁচটা স্টেটের উপর দিয়ে গেছে ইউপি এমপি দেখো ইউপি গেছে এমপি গেছে ছত্তিশগড় ওড়িশা আর হচ্ছে অন্ধ্রা বা তেলেঙ্গানা তাহলে ইউপি এমপি মানে উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় উড়িষ্যা আর হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ বা তেলেঙ্গানা এখন তাহলে এই হচ্ছে পাঁচটা স্টেটের উপর দিয়ে ভারতবাসের যে স্ট্যান্ডার্ড টাইম সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের যে স্ট্যান্ডার্ড টাইম যে দাগিমাটাকে কল্পনা করা হয়েছে সেই দাগিমাটা অর্থাৎ সাড়ে বিরাশি ডিগ্রি পূর্ব দাগিমাটা গেছে মনে থাকবে তাহলে কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে ভারতবাসের আটটা স্টেটের উপর দিয়ে আর দাগিমা রেখা গেছে ভারতবাসের পাঁচটা স্টেটের উপর দিয়ে গেছে সেগুলো কোন কোন স্টেটের উপর দিয়ে গেছে সেগুলো আমি বলে দিয়েছি আশা করি বুঝে গেছো এবার আমরা একটু দেখে নিই আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা যেটা আমরা দেখলাম যে দাগিমা রেখা পূর্ব দিকে একশো আশি পর্যন্ত গেছে পশ্চিম দিকে একশো আশি পর্যন্ত গেছে অর্থাৎ এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর করে একশো আশি ডিগ্রি পূর্ব একশো আশি ডিগ্রি পশ্চিম তাহলে যেটা একদম একশো আশি ডিগ্রি পূর্ব এবং একশো আশি ডিগ্রি যেটা পশ্চিম সেই একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি দাগিমাটাকে আন্তর্জাতিক তারিখ মানে ইন্টারন্যাশনাল ডেট ডে ধরা হয়েছে এটাকে এই কারণ ডেট ডে ধরা হয়েছে আমরা যদি একটা হচ্ছে গোলকের একটা গোলক যে গোলক যেরকম হয় সেই গোলকটাকে যদি ম্যাপের মধ্যে পুরো ভাগ করে নিই অর্থাৎ খুলে নিই পুরো ম্যাপটাকে ম্যাপটাকে যদি এরকম ভালো করে খুলে নিই গোলকের যে ম্যাপটা সেটা যদি খুলে নিই ভালো করে এরকম চৌকোভাবে খুলে নিলাম তাহলে আমাদের এখান থেকেও ডট 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 করতে গিয়ে একশো ডিগ্রি এরকম এ পাশে একশো ডিগ্রি পর্যন্ত আসবে এরকম মানে এ পাশে গোলকে যেটা শেষ হবে আর কি সেটা একশো আশি ডিগ্রি মানে ধরো এটা হচ্ছে এরকম খুলে নিলে তো আর ওরকম গোল দেখাবে না চৌকো হয়ে যাবে ঠিক আছে ভারতের তাহলে আমার মনে হয় যে এই কথাটা অনেক বুঝতে পারছে না যে খুলে নিলাম বলতে কি বোঝায় আচ্ছা একটু পরিষ্কার করে আগে বুঝিয়ে দিন নাহলে আবার মুশকিলে পড়ে যাবে যে এটা বুঝতে পারবেন যে খুললো কি করে একটা গোলক দেখো এটাকে যদি হচ্ছে মূল মধ্যরেখা মানে জিরো ডিগ্রি ধরি তাহলে এটা এ পাশে এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর এরকম করে তো বেঁকে গিয়ে ওই পর্যন্ত অর্থাৎ এই শেষে গিয়ে একদম ও পাশে গিয়েও এই এইটার সাথে এরকম মিলবে এইভাবে এরকমভাবে ও পাশেও তো এরকমভাবে মিলবে অর্থাৎ ও পাশে গিয়েও এখানে একটা জাগ না আসবে আসবে পুরো গোলকটা যখন অর্ধেক অর্ধেক হবে তাহলে অর্ধেক করেই বোঝাই নাকি এই অর্ধেক এই অর্ধেক এই দুটোকে এক জায়গা করলে পুরো একটা গোলকে পরিণত হয়ে যাবে অর্থাৎ এই রেখাটা এই যে যেটা এবার যদি আমি মিলাই তাহলে এই রেখাটা আর এই রেখাটা তো মিলে যাবে তাই এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি আর 
এই রেখাটা আর এই রেখাটা মিলে যাবে যেটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এবার বোঝা গেল যে এই জিরো ডিগ্রি থেকে শুরু করবে এই জিরো ডিগ্রি থেকে এরকম করে গিয়ে এ পর্যন্ত আসবে এই যে এইটাই এখানে গিয়ে এ পর্যন্ত আসবে আসবে তো এ পাশে যেতে যেতে তাহলে এখানে এক ডিগ্রি থেকে শুরু হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো তেরো করে একশো আশি পর্যন্ত এখানে আসবে আবার এই যে জিরো ডিগ্রি এই জিরো ডিগ্রি থেকে শুরু করে এখান থেকে আসবে এখান থেকে আসবে আস্তে আস্তে পুরো কি পর্যন্ত এই পর্যন্ত আসবে যেখানে একশো ডিগ্রি পর্যন্ত আসবে এটাও একশো ডিগ্রি আর একশো ডিগ্রি তা আমি কি করে বলেছিলাম যে একশো ডিগ্রি পশ্চিম এবং একশো ডিগ্রি পূর্ব এই দুটো মিলিত হয়ে একশো ডিগ্রি কিন্তু একটাতেই পরিণত হয়ে গেছে অর্থাৎ এই দাগটা আর এই দাগটা মিলে গিয়ে একটাতে পরিণত হয়ে গেছে তবে একশো আশি ডিগ্রি একটাই রেখা বোঝা গেল জিরো ডিগ্রি যেমন একটা সেরকম একশো আশি ডিগ্রিও কিন্তু একটাই এটা ক্লিয়ার ও আচ্ছা এবার দেখে নিই যে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা তাহলে একশো আশি ডিগ্রি রেখাটা এটাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা এবার এ পাশ থেকে এক এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর করে এরকম যেতে যেতে একশো আশি ডিগ্রি কোনো যাবে যাবে তা পুরো পৃথিবী পুরো এক দিনে কত লাগে চব্বিশ ঘন্টা তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত যেতে লাগবে বারো ঘন্টা আর এখান থেকে আবার এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর করে এই পর্যন্ত পুরো একশো আশি ডিগ্রি আসতে লাগবে বারো ঘন্টা তাহলে এই বারো ঘন্টা যেটা পূর্ব দিকে আর এই বারো ঘন্টা যেটা পশ্চিম দিকে ক্লিয়ার তাহলে বারো বারো হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা তাহলে এখান থেকে পুরো এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর পশ্চিম দিকে এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর করে পুরো একশো আশি ডিগ্রি পশ্চিম পর্যন্ত কেউ যদি যায় তাহলে তার বারো ঘন্টা লাগবে আবার এখানে এক ডিগ্রি থেকে এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর করে করে মানে জিরো ডিগ্রি থেকে এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর করে পুরো একশো আশি ডিগ্রি পুরো পর্যন্ত গেলে তারও বারো ঘন্টা সময় লাগবে এইবার তাহলে একশো আশি ডিগ্রিতে গিয়ে মোট পার্থক্য কত হয়ে গেল এদিকে বারো যাচ্ছে ওদিকে বারো যাচ্ছে তাহলে এই বারো আর ওই বারো তো যোগ তাহলে গিয়ে চব্বিশ ঘন্টা হয়ে যাবে তাহলে একশো আশি ডিগ্রি রেখাটাকে যখন এদিক থেকে কেউ গিয়ে দাঁড়াবে এবং ওদিক থেকে কেউ গিয়ে দাঁড়াবে তখন পুরো চব্বিশ ঘন্টা হচ্ছে ওখানে কভার হয়ে যাবে আর তাহলে ওই একশো আশি ডিগ্রিটা পার করে যেই কেউ কেউ পার করবে তখনই তার পুরো ২৪ ঘন্টা হচ্ছে পার্থক্য হয়ে যাবে অর্থাৎ পূর্ব দিকে যেহেতু সূর্য আগে ওঠে তার পূর্বগুলোতে কেন আলো পড়বে তা যেহেতু এদিকে সূর্য আগে ওঠে তাহলে এদিকে দিনটাও আগে হবে তাহলে এখানে যদি সানডে হয় এখানে যদি সানডে হয় এখানে তাহলে কি হবে এখানে যদি সানডে হয় তাহলে এখানে স্যাটারডে হবে এখানে স্যাটারডে হবে এখানে যদি সানডে হয় এখানে স্যাটারডে হবে কারণ এখানে আগে দিন হয়ে গেছে রবিবার আগে হয়ে গেছে এখানে এখন রবিবার হয়নি এখানে কি আলো পৌঁছাবে তবে গিয়ে রবিবার হবে তাহলে এখানে শনিবার এখানে রবিবার এখানে শনিবার তাহলে এই যে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কেউ যদি পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যায় কেউ যদি পশ্চিম দিকে ট্রাভেল করতে করতে পূর্ব দিকে যায় এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা পার করে পূর্ব গোলাপদের চলে আসে তাহলে সে কি করবে একদিন লস করবে কারণ এখানে যদি থাকতো তার তো শনিবার হতো কিন্তু এই গোলাতে আসার এই গোলা এখানে শনিবার থাকতো কিন্তু এই গোলাতে যখনই চলে এসছে তখন তার কি বার হয়ে গেছে তা তো রবিবার হয়ে গেছে তাহলে একটা দিন তো তার লস হয়ে গেল তাহলে কেউ যদি পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যায় আর আন্তর্জাতিক তারিখটাকে পার করে ফেলে কোনো নৌকো নিয়ে কোনো জাহাজ নিয়ে সে কিন্তু একদিন লস করবে ডেট হিসাবে একদিন আগিয়ে যাবে কিন্তু দিন হিসাবে কিন্তু একদিন তার লস হবে বোঝা গেল ঠিক সেইভাবে পূর্ব দিক থেকে যদি কেউ পশ্চিম দিকে এসে পূর্ব দিক থেকে মানে ইস্ট থেকে ওয়েস্টে কেউ যদি ওই আন্তর্জাতিক তারিখ থেকে চলে আসে সে কিন্তু একদিন গেইন করবে কারণ যেখানে তার রবিবার থাকার কথা সে এখানে আসলে শনিবার হয়ে গেল তাহলে সে তো আরেকটা রবিবার পাবে এক্সট্রা রবিবার পাবে তাহলে সে কিন্তু একদিন গেইন করে ফেলবে তাহলে এই কনসেপ্টটাও ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম কারণ ছবি এঁকে এটা বোঝাতে গেলে একটু মুশকিল হয় তোমরা আমাদের কথাটাকে ধরে তোমাকে বুঝতে হবে যে বিষয়টা কি হলো আশা করি যে তার অক্ষাংশ আর দ্রাঘী মাংসের এই যে বিষয়টা এটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা তাহলে তোমাদের যদি আমার এই ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো এবং হচ্ছে আমার ভিডিওগুলো দেখতে থাকো